balla fu un artista dotato di straordinaria immaginazione che diede enormi contributi allo sviluppo dell'arte moderna, evidenti soprattutto nelle sue opere futuriste e astratte. Pittore, scultore e scenografo futurista ritrasse la luce, il movimento, l'energia e la velocità sulle tele di paesaggi, scene urbane e ritratti. Studiò le teorie scientifiche sulla diffusione e la rifrazione della luce, mettendo a punto sofisticate tecniche di resa della luce, del movimento, della velocità e dell'energia. Studiò attentamente anche il lavoro di fotografi come Anton Giulio Bragaglia, Edward Muybridge e Etienne Jules Marey che indagarono sulla meccanica del movimento. In gran parte autodidatta, Balla si trasferì da Torino a Roma nel 1895 per guadagnarsi da vivere come ritrattista e illustratore. Nel 1900 visitò Parigi e rimase colpito dal lavoro dei neoimpressionisti. Tornato a Roma applicò alla propria pittura l'approccio pontinista che si adattò perfettamente alla sua sperimentazione sulla resa della luce, dell'atmosfera e del movimento, come è evidente in Lampada ad arco. Le sue prime opere comprendono paesaggi e ritratti, ma con l'entrata nel nuovo secolo si dedicò con crescente interesse alla rappresentazione della moderna vita industriale. Il tema della rappresentazione del movimento diventerà protagonista nelle tele dell'artista. In questo periodo il suo stile si fece più astratto e lui stesso si proclamò uno dei massimi esponenti del movimento futurista, sottoscrivendo nel 1910 i due manifesti del gruppo. Le sue tele, dinamiche di questo periodo come velocità d'automobile, erano piene di energia esplosiva, ritmo e intensità. Diversamente dagli altri futuristi, Balla non era interessato alle macchine e alla violenza e nei suoi dipinti tendeva piuttosto al lirico e all'arguto come nel delizioso dinamismo di un cane al guinzaglio, nel quale le impronte multiple delle zampe e della coda del cane esprimono il movimento nella maniera che più tardi sarà quella dei cartoni animati. Tra il 1913 e il 1916 andò oltre i principi dei manifesti futuristi realizzando dipinti che si avvicinavano alla pura astrazione. In queste opere il riferimento con la realtà che li ha ispirati è dato solo da una residua rassomiglianza. Ne sono esempio le numerose versioni delle velocità astratte di automobili in corsa. Attorno al 1914 iniziò a sperimentare con la scultura. La sua opera più famosa è il Pugno di Boccioni. Nel 1917 realizzò le sue prime scenografie teatrali, estremamente inventive, e recitò anche in alcuni drammi. Proseguì la ricerca di un approccio astratto e scientifico all'arte, sperimentando con le illusioni ottiche, e dal 1925 diede il via a una serie di lavori basati su lettere e numeri. Dopo la prima guerra mondiale, Balla rimase fedele agli ideali futuristi, dopo che molti suoi colleghi li avevano abbandonati, ma negli anni 30 tornò a uno stile più convenzionale. Nell'ultima parte della sua vita, la sua tecnica si fece sempre più puntinista, allontanandosi dalle brillanti astrazioni degli inizi. Alla fine della sua lunga vita, morì ultra ottantenne, fu molto stimato in quanto ultimo rappresentante di una fase molto creativa dell'arte moderna italiana. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.